การติดตั้งเพียร์เซกเมนต์บนหัวเสาลอนจ์ทรัสไปข้างหน้าจนกระทั่งสเปเชียลเรสพอร์ตเลื่อนมาติดกับเรสพอร์ตทายโหลดของทรัสลงบนสเปเชียลเรสพอร์ตและเลื่อนเรสพอร์ตไปวางลงบนเซกเมนต์เบอร์3และทายดาวลอนจ์ทรัสเดินหน้าไปจนโน้ตเบอร์14อยู่ระหว่างเซกเมนต์เบอร์12และเบอร์13ถ่ายโหลดของทรัสลงบน Special Rear Support จากนั้นเลื่อน Rear Support ไปวางไว้ในตำแหน่งระหว่าง Segment เบอร์12และเบอร์13หรืออยู่ใต้โน้ตเบอร์14แล้วถ่ายดาวเลื่อน Front Leg กลับมาที่ Peer Segment และยึดติดกับ Peer Segment เพื่อคำยันปลายด้านหน้าของทรัสในขณะย้าย Front Support เลื่อน Front Support ไปข้างหน้าวางลงบน Peer Segment และ t i e Down t i e โหลดของ Trust ลงบน Front Support และ Rear Support แล้วปลด Front Leg ออก Launch Trust ต่อไปข้างหน้าจะโน้ตเบอร์5อยู่เหนือ Peer Segment ของ Span แรกที่เสร็จแล้วซึ่งในขั้นตอนนี้ Special Rear Support จะถูกแขวนติดมากับ Trust ด้วยวาง Special Rear Support ลงด้านหลังของ Rear Support เลื่อน Rear Support ไปวางลงบน Peer Segment ทายดาวทำการปรับระดับของ Trust และตรวจสอบระบบเซฟตี้ต่างๆของ Trust เรียบร้อยแล้ว Trust ก็พร้อมที่จะเริ่มทำการติดตั้งเซกเมนต์ติดตั้งเซกเมนต์โดยเรียงลำดับตามเบอร์ของเซกเมนต์และทิศทางการติดตั้งตามเครื่องหมายและเบอร์ที่ติดอยู่ที่เซกเมนต์ในระหว่างการติดตั้งเซกเมนต์ท่อเทนเดนของสแปนแรกที่เหลืออยู่สามารถทำการติดตั้งไปพร้อมๆกันติดตั้งเซกเมนต์ครบหมดปรับค่าระดับและตำแหน่งของเซกเมนต์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทำการติดตั้ง Temporary Hydraulic Jack บริเวณเวทจอยจากนั้นจะติดตั้งท่อ Tendon T3 และ T4 และจะทำการ Pressing ประมาณ 15% ของแรงที่ต้องการเพื่อให้รอยต่อระหว่างเซกเมนต์ขยับเข้าที่ติดตั้ง From Work บริเวณเวทจอยและ Take Concrete เวทจอยโดยใช้คอนกรีตเกรดเดียวกันกับที่ใช้หล่อเซกเมนต์กำลังอัดของคอนกรีตเวทจอยตามที่ต้องการ Continuous Tendon ระหว่างสแปนแรกและสแปนที่2จะถูกติดตั้งและ Stressing 100% ของแรงที่ต้องการตามแบบปลดแฮงกิ้งบีมและระบบเซฟตี้ที่ใช้ในระหว่างการติดตั้งเซกเมนต
Trust เพื่อพร้อมที่จะลอนช์ไปสแปนถัดไปหรือสแปนที่3